Hay dos, eh, dos gráficas que son interesantes o importantes para entender cómo evolucionan las epidemias. Vamos a empezar con la primera, que está relacionada con eh, la detección precoz y el control de los brotes. Nosotros normalmente, cuando tenemos una epidemia, eh, esperamos que empiecen los casos y progresivamente vayan afectando a la población y cuando la masa crítica de población desaparece, vaya bajando. Nosotros podemos implementar las medidas de control en diferentes momentos. Si esperamos a que a este momento, nosotros podríamos evitar quizás, quizás, si hay suerte, toda esta parte. El objetivo de la detección precoz, que es siempre la parte importante al inicio de las epidemias, es actuar aquí. Detectar cuanto antes el problema, de forma que nuestra curva, en lugar de seguir ese patrón, siga este patrón. Ese es el objetivo inicial y, por lo tanto, lo que eliminamos de epidemia es también todo esto. Esa es una de las, de, las, de las curvas que tenemos que entender. Hasta ahora nuestro objetivo ha sido esta actuación. Ahora, cuando hay transmisión más diseminada en algunas zonas, tenemos que plantearnos otro aspecto. Y ese aspecto está relacionado con cómo se transmiten las enfermedades. Yo creo que la población ya, gente, ya, ya conoce... Una, un número que hemos dicho que hemos hablado varias veces, el número de reproducción. El número de reproducción lo llamamos normalmente R0. Ese número es el número de casos secundarios que produce cada caso primario. Si nosotros tenemos una enfermedad que cada caso transmite a muchas personas, en muy poco tiempo, en muy poco tiempo tendremos toda la población afectada. Y la epidemia, sin que hagamos nada, va a tener esta forma, muy aguda, muy picuda. Si la enfermedad se transmite a poca gente, por ejemplo, el sarampión transmite cada caso alrededor de 15 personas. Eh, otras enfermedades transmiten solamente a dos. Si estamos en una situación en la que solo se transmiten a dos, tendremos una epidemia que será mucho más lenta, que si no hacemos nada puede llegar a afectar al mismo número de personas, pero mucho más dilatada en el tiempo. Si yo tardo dos días en implementar las medidas, las medidas de control, en esta epidemia, los dos días puede ser ya aquí y, por lo tanto, no me da tiempo a gestionarla bien. En una lenta, que se transmite menos, esa, esa, esa acción va a ser mucho más larga en el tiempo y, por lo tanto, este mismo momento de implementación de medidas me permite controlar mucha más parte de la enfermedad. En este caso, cuando ya hay transmisión comunitaria, lo que nos interesa es que ese número de casos secundarios se reduzca lo más posible para alargar ese periodo en el que puede haber casos y que podamos reaccionar antes de llegar a este momento. Y eso se basa todo en ese número. Si yo sé que una enfermedad transmite a dos personas a partir de cada caso original, lo que tengo que conseguir es que ese número dos se convierta en un uno o menor. De forma que cada caso no incremente la curva, sino que la mantenga en una línea horizontal o en caso de que bajemos de uno, desaparezca. 